அனுப்புகளும் இறைவனுக்கே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஷாஹின் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச புரோட்டா அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக ஒரு சால்னா ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம சால்னாக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஒரு அண்ணாச்சி பூ கொஞ்சம் கல்பாசி ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை நாலு லவங்கம் ரெண்டு பட்டு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு பெரிய ஏலக்காய் இது எல்லாமே நம்ம தாளிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மூணு தேங்காய் பீஸ் எடுத்து பின்னாடி உள்ளது நம்ம எடுத்துடலாம் நாலஞ்சு முந்திரி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கச கச ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை இந்த தேங்காய் கூட போட்டு நம்ம அரைச்சிடலாம் மூணு வெங்காயம் எடுத்து நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி எடுத்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் தனியார் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் அரை டீஸ்பூன் ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு உப்பு தேவையான அளவு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு அருமையான புரோட்டாஸாக நான் ரெடி பண்ண போகிறோம் முதல்ல நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் இந்த மாதிரி தேங்காய் எடுத்து நறுக்கிட்டு அது கூட கசக்கசா முந்திரி பொட்டுக்கடலை இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம புரோட்டாவுக்கு மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு சாலாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேசனில் நான் வந்து ஹாஃப் கேஜி மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன் இது கூட நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு அதோட ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் சுகர் ஒரு குழி கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பெசரி விடலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த மாவு ஃபுல்லாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மாவு நல்லா பெசஞ்சு முடியும் போது மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஈர துணி வச்சு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு நம்ம ஊற வைக்கணும் இப்போ மாவு வந்து நமக்கு இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாவில் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒரு கத்தி வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பால் ரெடி பண்ணிடலாம் புரோட்டா போடுறதுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பலகையில் நல்லா நைஸாக பரத்தணும் மாவு அதுக்கப்புறமா நம்ம எண்ணெய் வச்சு நல்லா தடவி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி மணிப்பு போட்டு நல்லா இழுத்துட்டுட்டு அது நல்லா இழுக்க வரும் அது இழுத்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டா நமக்கு புரோட்டா போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு ஈர துணி வச்சு கவர் பண்ணி வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சாலாம் ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு அது ஹீட் ஆன அப்புறம் ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் ஊற்றணும் அந்த எண்ணெய் ஹீட் ஆன அப்புறம் நம்ம தாளிக்க வச்ச எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறோம் வெங்காயம் நல்லா சாஃப்ட் ஆன அப்புறம் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணோம் நான் இன்க்ரீடியன்ஸில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு காமிக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாரி வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் கலராக மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு தக்காளியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கலாம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்தா சரியாக இருக்கும் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் அதனால் நம்ம ஒரு மூடி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போது தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம மசாலா தூள்லாம் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்க்கலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு நான் இப்போ மூன்றரை கப்பு தண்ணி சேர்த்து இது வந்து நம்ம மூடி வைக்கணும் இது நல்லா கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம புரோட்டா ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இன்னொரு அடுப்பில் நம்ம புரோட்டா ரெடி பண்ணிடலாம் மாவு எடுத்து பார்ப்போம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்கள் இது சும்மா லைட்டாக பரத்துனா நமக்கு அழகான ஷேப்பில் புரோட்டா வந்துடும் ரவா நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இந்த மாவு எடுத்து நம்ம லைட்டாக ப்ரெஸ் கொடுத்து பரத்துனா போதும் இந்த மாதிரி நல்லா தவா ஹீட் ஆனப்புறம் நம்ம புரோட்டா போட்டு ஒன் சைடு நல்லா குக் ஆகிடுச்சுன்னா திருப்பி போட்டு நம்ம ரெண்டு சைடும் எண்ணெய் தடவிட்டு லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டால் போதும் நம்ம ஊரங்களில் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் உள்ளே 
நல்ல வேகும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நம்ம புரோட்டா ரெடி பண்ணணும் இப்போ நம்ம சால்னா நல்லா கொதி வந்துச்சு இதுல நான் அரைச்சி வச்சிருக்கிற தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போறேன் தேங்காய் ஆட் பண்ண அப்புறம் நம்ம அரிசி மாவு கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இது கூட கொத்தமல்லி இல இதுல ஆட் பண்ணிட்டு உப்பு கரெக்டா இருக்கா செக் பண்ணிக்கிறேன் லைட்டா கம்மியா இருக்கு இதுல கொஞ்சம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு கொதி வரணும் அதுக்காக வெயிட் பண்ணணும் கொதி வந்த அப்புறம் நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணோம்னா நமக்கு எண்ணெயெல்லாம் கூடி மேலே வந்துடும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சால்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் புரோட்டாவும் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் இந்த லாக்டவுன் டைமில் பிள்ளைங்க புரோட்டா கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஹோட்டலுக்கு போகாமல் வீட்லேயே ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ